Howdy allerseits. Ich möchte dieses Video mit einem, wie ich finde, äußerst relatable Tweet starten. Du kannst entweder beliebt in der Schule sein oder später eine Persönlichkeit haben. So sind die Regeln. Ich habe leider nichts von beiden. Man mag es kaum glauben, aber ich habe in der Schule nicht zu den coolen Kids gehört. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Naja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Hä, ähm! Auf jeden Fall kennt ihr ja bestimmt diese Klischees aus so US-amerikanischen Teenie-Filmen. Da gibt es ja meistens diesen einen super beliebten Captain des Football-Teams und den Captain des Cheerleader-Teams. Die sind dann ja immer so die Elite der Highschool. Alle wollen wie sie sein. Sie haben die krassesten Partys, tragen Markenklamotten und haben fast immer reiche Eltern. Und auf der anderen Seite sind dann die uncoolen Nerds, die im Roboterclub oder so sind und über die sich jeder lustig macht. So krass wie in diesem Film habe ich das im echten Leben zwar zum Glück, nicht wahrgenommen, aber in meiner Stufe war es zum Beispiel ganz klar, dass es die Beliebten und die Unbeliebten und einige Leute in der Mitte gibt. Niemand hat das jetzt offen so direkt angesprochen, aber diese, man kann schon sagen, sozialen Hierarchien waren definitiv sichtbar. Und ich will mit euch heute über das Beliebtsein in der Schule sprechen, also wie das zustande kommt, warum so viele überhaupt dazugehören wollen, ob das wirklich so wichtig ist und ob das cool sein in der Schule irgendeine Auswirkung auf das spätere Leben hat. Diese Strukturen sind ja natürlich von Schule zu Schule und auch von Klasse zu Klasse unterschiedlich und bei manchen gibt es das vielleicht auch gar nicht und bei anderen ist es wieder ganz anders. Mich würde mal interessieren, wie das bei euch so war oder auch noch ist, schreibt es mal in die Kommentare. Bei uns war es so, dass es ein paar Klicken bzw. Gruppen gab und die Gruppe der Coolen war am größten. Da ging irgendwie gefühlt die meiste Action ab, die haben sich im Sportunterricht immer gegenseitig als Erste gewählt, die waren einfach hip und naja, man hat schon gemerkt, dass man da nicht so wirklich dazugehört hat. Ich war zum Glück extrem glücklich in meinem kleinen Freundeskreis, auch wenn wir die Uncoolen waren. Ich konnte da einfach ich selbst sein und habe mich super wohl gefühlt. Aber ja, so abwertende Blicke von den anderen, hinter dem Rücken lachen, blöde Sprüche, immer im Sport als letztes gewählt werden und so, hat mich damals schon runtergezogen und ich habe mich oft bei dem Gedanken erwischt, auch mal eine von den Coolen sein zu wollen, obwohl ich die meisten Leute von denen eben genau wegen dieser Aktion nicht mal wirklich mochte. Mit der Zeit wurde mir das aber immer unwichtiger und zum Ende der Schulzeit hin war es mir Gott sei Dank auch komplett egal. Und der Witz an der ganzen Sache ist ja vor allem, in dem Moment, in der Sekunde, in der die Schule vorbei war, haben sich diese merkwürdigen Hierarchien für mich komplett in Luft aufgelöst. Also es hat plötzlich nicht mehr existiert, weil dieser Schuljahrgang damit ja auch quasi aufgehört hat zu existieren. Aber für super viele Leute, besonders eben junge Menschen, ist ja dieses Gefühl dazu zu gehören mega wichtig. Es gibt zum Beispiel super viele YouTube-Videos, die einem zeigen sollen, wie man beliebt in der Schule wird. Ja, die hast du dir nicht angeguckt, ne? Hätte ich machen sollen, ne? Ja. Da gibt es dann halt so Tipps wie, in viele Schulvereine zu gehen, dass man viele Leute kennenlernt oder man den Leuten was von seinem Essen abgeben soll. Das werde ich niemals tun. Solche Ratschläge sind ja relativ plausibel und harmlos, sag ich mal. Aber wenn der Tipp dann einfach ist, trag Wimperntusche oder sei individuell, aber nicht zu individuell, du musst dich schon anpassen, werde ich persönlich etwas kritischer. Besonders, wenn ich mir vorstelle, wie mein 14-jähriges Ich vor dem Computer sitzt und dann direkt daran glaubt, dass sie so viele Freunde wie möglich finden muss, nur um beliebt zu sein. Vor allem auf TikTok gibt es Videos mit meiner Meinung nach etwas fragwürdigen Tipps und äh, fragt mich nicht, warum die dazu alle im Hintergrund so tanzen. Sei mit Jungs befreundet, aber vergiss nicht die Mädchen. Hab glatte Haare. Mach nicht mit allen Jungs rum. Also mit fast allen, aber das nicht ist okay, mit allen. Weil dann bist du eine Ho. Gib dir mehr Mühe für dein Aussehen. Leute wollen mit freundlich aussehenden Menschen befreundet sein. Sei nicht schüchtern. Wow. Wer kennt es nicht? Nur Menschen mit glatten Haaren schaffen es, Freundschaften zu schließen. Und nur wer mit vielen Jungs befreundet ist, kann cool sein. Oder stell dir vor, du bist halt etwas schüchterner und dann heißt es einfach, hör auf damit. Life changing. Wir sehen auf jeden Fall, diese Tipps sind super oberflächlich und teilweise auch echt. Naja, darf ich sagen dumm? Der Gedanke, der mich daran am traurigsten macht, ist, dass man Dinge an sich ändert, nur um anderen zu gefallen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel früher super anfällig für solche Sachen gewesen wäre. Dieses Gefühl, sich anderen oder einer bestimmten Gruppe anpassen zu müssen, lässt sich wissenschaftlich aber tatsächlich gut erklären. Und ich bin mir sicher, du erklärst uns jetzt genau, worum es geht. Ja, genau das werde ich jetzt tun. Nice! 
Kurz gesagt, der Mensch gilt als Herdentier. Wir sind soziale Wesen, wir wollen dazugehören und sind auch auf Beziehungen zu anderen angewiesen. Das hat evolutionäre Gründe, weil man früher in der Gruppe natürlich bessere Überlebenschancen hatte. Man konnte Feinde besser abwehren, ist leichter an Nahrung gekommen und hat sich damit sicherer gefühlt. Ausgeschlossen zu werden hat früher also richtig wehgetan. Es konnte sogar den Tod bedeuten. Und auch wenn es heute nicht mehr genauso ist wie früher, tut es halt immer noch weh, nicht dazuzugehören. Und es reicht übrigens schon, sich als Teil der Gruppe zu fühlen, damit die eigene Meinung oder das eigene Verhalten an die Gruppenmehrheit angepasst wird. Dazu gibt es das berühmte Ash-Experiment von Solomon Ash. Er wollte untersuchen, inwiefern die Meinung von einer einzelnen Person von der Gruppe beeinflusst werden kann. Dazu hat er in einem Experiment sechs Leute eingeweiht und eine siebte, unwissende Person dazugeholt. Den Leuten wurden dann zwei Karten gezeigt. Auf der einen waren drei Linien, die jeweils mit A, B, C gekennzeichnet waren. Und auf der anderen Karte war nur eine Linie drauf. Die Testpersonen sollten dann sagen, welche Linie von A, B, C genauso lang ist wie die Linie auf der Vergleichskarte. Die sechs Leute, die von allem Bescheid wussten, haben dann mehrmals extra falsch geantwortet. Dadurch haben sich dann 76% von den Leuten, die vorher nicht eingeweiht wurden, der falschen Antwort der Gruppe angepasst. Krass, oder? Damn. Wow. Und es ist kein Wunder, warum dieses Thema, beliebt oder unbeliebt zu sein in der Schule, sehr krass sein kann, denn bei Jugendlichen ist das Bedürfnis, dazuzugehören, besonders stark. In der Pubertät verändern sich nämlich die Strukturen in unserem Gehirn. Laut Studien nutzen Teenager andere Teile des sozialen Gehirns als Erwachsene. Laut Isabel Rosso von der Harvard Medical School wird man in der Jugend also zum Beispiel empathischer, aber was auch passieren kann, ist, dass man sich mehr Sorgen darüber macht, was andere über einen denken. Der Jugendforscher Tim Smith beschreibt ja auch den Struggle, in dem man dann die ganze Zeit ist. Einerseits will man die individuelle Identität entwickeln, die andererseits auch gleichzeitig von den anderen akzeptiert werden soll. Klingt nicht so spaßig. Ich hatte dann auch so ein bisschen die Erkenntnis, warum früher wahrscheinlich alle mit diesen grünen Parkerjacken oder Justin Bieber Frisuren rumgerannt sind. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Schreibt es bitte in die Kommentare, womit bei euch in der Schule eigentlich alle so rumgelaufen sind. Aber die Frage ist, was sind eigentlich die Eigenschaften, die einen in der Schule cool und beliebt machen? Also in Teenie-Filmen habe ich ja schon mal gelernt, dass Brillen voll uncool sind. Kennt ihr dieses absolut durchgekaute Klischee, wenn die eher uncoole Hauptfigur zu den Beliebten gehören will und dann so ein Makeover bekommt, das fast nur daraus besteht, dass sie keine Brille mehr aufhat und Wimperntusch trägt und, und dann auf einmal plötzlich alle total geschockt sind, wie hübsch sie ist? Ey, sorry, kannst du mir kurz sagen, wo der Raum drin ist? Wer bist du denn? Ich rede nicht mit Losern. Wow, Jessica. Ich, ich hatte ja keine Ahnung. Oh. Möchtest du heute Abend mit mir ins Kino gehen? Nein. Ich persönlich würde ja sagen, wenn man das tut, macht und trägt, womit man sich wohlfühlt, ist das mega cool. Aber die Beobachtungen aus der Soziologie sagen da ein bisschen was anderes. Dr. Matt Princeton, Professor für Psychologie und Neurowissenschaft von der Universität North Carolina, sagt, dass man erstmal klarstellen muss, um welche Art der Beliebtheit es sich überhaupt handelt. Also ob es auf richtigen Beziehungen und Freundschaften basiert oder nur auf den Ruf. Sprich, du kannst sehr bekannt und beliebt in deiner Klasse sein, aber nur wenig wirkliche Freunde haben. Wenn du also zum Beispiel zur coolen Clique gehörst und der Rest der Klasse mehr Respekt und sogar Angst vor dir hat, als dass sie dich wirklich mögen, dann hast du einen hohen Status, also beliebten Ruf, aber eine geringe Liebenswürdigkeit. Die Beliebtheit, die was mit dem Ruf zu tun hat, wird laut ihm durch Zwei Dinge. Durch zwei Dinge erzeugt. Eine gewisse Aggressivität und Dominanz, um sich quasi nach oben zu pushen und wer hätte es gedacht, ein attraktives Aussehen. Eine Studie der National Research University hat das Ganze auch in diese zwei Arten der Beliebtheit eingeteilt und da heißt es, dass es fürs Beliebtsein unter Freunden und Mitschülern, die man wirklich mag, gefeiert wird, wenn man gesellig und hilfsbereit ist. Aber so ein paar Klischees haben sich in der Untersuchung doch bewahrheitet. Sportlich sein ist zum Beispiel super für den Ruf und lässt einen von außen hin beliebt erscheinen. Und ich muss rülpsen. Nice. Geil, okay. Und attraktiv zu sein, soll bei den beiden Arten cool zu sein auch helfen. Das trifft auch auf die sozialen Fähigkeiten zu, aber Leute, die nur von ihrem Ruf her beliebt sind, können auch aggressiv und dominant sein, wobei sie gleichzeitig wissen, wie sie mit Leuten umgehen müssen, um damit ihre eigenen Ziele zu erreichen. Bei Schulnoten ist es ein bisschen trickier. Das Klischee vom unbeliebten Nerd ist hier nur so halb wahr. Gute Noten können sich laut einigen Forscherinnen und Forschern negativ auswirken auf den Ruf, aber positiv aufs Beliebtsein unter Freunden. Generell werden nach der Soziologin Patricia Adler gute Noten bei Jungen schlechter wahrgenommen als bei Mädchen. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, in welcher Community man unterwegs ist. Angenommen, die Schule ist sehr religiös, dann bist du krass hip, wenn du voll der krasse Kirchengänger oder so bist. Jesus, du bist
ist wunderbar, du bist wunderbar. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was in eurer Schule so cool war oder ist. Ich finde, man merkt hier schon, dass dieser Teenie-Film-Typus sich hier so ein bisschen widerspiegelt, also mit dem führenden sportlichen Quarterback, nach dessen Anerkennung sich alle sehnen. Die Frage ist nur, bringt einem das eigentlich was im späteren Leben? Also, was ich schon mal so stehen lassen will, ist, dass mega viele erfolgreiche Stars früher in der Schule nicht so beliebt gewesen sein sollen. Beyoncé zum Beispiel soll in der Schule eher schüchtern gewesen sein. Die anderen haben daraus direkt geschlossen, dass sie arrogant wäre und haben sie dann dafür fertig gemacht. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen? Beyoncé! Queen B! Ey, wenn ich die Leute finde, ne? Die meinem Idol, meiner Göttin, Bring the beat in. Anything for you, Beyonce. böse Dinge gesagt haben, ne? <lacht> das geht nicht gut aus. Wir treffen uns im Vier. Später auf dem Pausenhof. Ohne Treten. Pünktlich. Beyoncé ist aber bei weitem nicht die Einzige. Die Liste von Promis, die in der Schule uncool gewesen sein sollen, ist lang. Und was ich so krass fand, als ich mir die Gründe dafür durchgelesen habe, wie absurd die einfach sind. Also keine Frage, egal was, es ist immer absurd, sich über jemanden lustig zu machen. Aber die Sachen, für die man teilweise fertig gemacht wird in der Schule, sind einfach so hart aus der Luft gegriffen. <lacht> wie, du, wie du hier rumläufst. <lacht> Mit deinen Schuhen, die, die weiß sind. Und <lacht> wie du aufzeigst. <lacht> Mit deinem Finger. <lacht> so ein Opfer. <lacht> Voll das Opfer, oder? Das zeigt einfach, wenn dich jemand doof anmachen will, dann findet der immer was. Jennifer Lawrence zum Beispiel soll dafür gehänselt worden sein, dass sie etwas buschikose aussah und sich nicht so mädchenhaft angezogen hat. Und Katy Perry hingegen soll dafür gehänselt worden sein, weil sie schon früh große Brüste hatte. What the fuck? Kann mir das bitte jemand erklären? Auf jeden Fall sind diese Geschichten für mich aber ein Zeichen, dass man später sehr erfolgreich sein kann, auch wenn man in der Schule vielleicht nicht so fame war. Und inwiefern sich das Beliebtsein später auf das Leben auswirken kann, dazu gibt es eine Menge Untersuchungen. Bei einer Studie der University of Virginia wurden zum Beispiel 184 Schülerinnen und Schüler zehn Jahre lang begleitet, angefangen als sie 13 Jahre alt waren. Und die, die sich vor allem ums Beliebtsein gekümmert haben, hatten später Probleme in Beziehungen und haben eher zu Drogen und Alkohol tendiert. Auf der anderen Seite sind laut einer weiteren Studie die Menschen, denen tiefe Freundschaften wichtiger waren, als beliebt zu sein in der Schule, später glücklicher. Die beliebten Schülerinnen und Schüler hatten später mehr Probleme mit Ängsten und Depressionen als die mit wenigen und dafür aber tiefen Freundschaften. Hier muss ich aber auch nochmal klar sagen, dass es nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, nur weil man beliebt war. Beliebt sein heißt natürlich nicht gleich automatisch böse. Ich glaube, da haftet schon noch das Bild aus diesem Teenie-Film dran, wo die coolen Kids auch immer ohne irgendeinen ersichtlichen Grund mega gemein und abfällig zu den anderen sind. Es geht eher darum, warum man beliebt war. Also ob es eher oberflächliche Sachen waren, wie das Aussehen oder eine aggressive, dominante Art oder eben Freundlichkeit und Empathie. Ich würde das Video jetzt echt gerne abschließen, wie diese Teenie-Filme auch immer enden, wo die Uncoolen kurz zu den Coolen gehört haben, aber dann merken, dass ihre wahren Freunde viel wichtiger sind, als cool zu sein. Denn, wie ich schon gesagt habe, sobald die Schule vorbei ist, juckt es niemanden, ob du da... Wow, oh, meine... Nase juckt, aber... Ob du popular warst. Stell dir vor, du gehst auf ein Date und die andere Person fragt dich, erzähl mal was über dich. Und dann sagst du, ja, ich war Fame in der Oberstufe. Ah, schön, Jason. Und jetzt geh wieder zu deinem Job, den du hast. Man merkt kaum, dass mich diese coolen, nicht netten Leute in der Schule frustriert haben. Gar nicht, oder? Äh. So ausgelöscht es auch klingt, aber ey, selbst Studien belegen das, ja? Am Ende zählen eben doch nur die tiefen, wahren Freundschaften und nicht der Fame in der Schulzeit, von dem man später sowieso nicht so viel hat. Hier kommt ihr zu zwei weiteren Videos von uns. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Abonnieren und Glocke machen sind jetzt angesagt. Nächste Mal wieder hier, selbe Zeit, selber Ort. Guten Abend und gute Nacht.